è fine luglio e siete gli unici che ancora non sono partiti ragazzi tranquilli neanche io sono ancora partita cioè ho già fatto la valigia grazie a voi che in un video in diretta su youtube mi avete aiutato a scegliere che cosa mettere in valigia e oggi la finirò perché mancavano alcuni pezzi che secondo me però sono indispensabili da portare in vacanza e soprattutto mi avete chiesto subito dopo la diretta mi avete detto e anche durante i commenti nella diretta nella chat Yara facci vedere come tu organizzi la tua valigia perché effettivamente durante la diretta ho preso i vestiti l'ho lanciati dentro la valigia a casa invece in realtà io ho tutto un metodo per piegare le cose che è un po' diciamo il metodo che usano eh, molto spesso i viaggiatori, i traveler, soprattutto quelli eh, backpack, quelli che hanno lo zainone che devono metterci poche cose e molto ottimizzate che è sostanzialmente il metodo sushi Marie Kondo che conoscete benissimo ormai anche il suo metodo per piegare le cose e insieme con Barbara eh, del progetto Dire Fare Spazio abbiamo ideato una serie di modi per piegare l'abbigliamento la, in generale per ottimizzare lo spazio nei cassetti ma soprattutto nelle valigie insomma vogliamo partire senza 3.000 vestitini, 5.000 magliette, 4 jeans che alla fine metterai soltanto uno non vogliamo farlo? ebbene facciamolo questa è la valigia dell'American Tourist che avete già visto e me l'hanno mandata è una taglia media vi metto esattamente qua sotto le, le dimensioni della valigia ed è perfetta per un viaggio che secondo me non duri più di 10 giorni 11 giorni perché comunque avete modo di metterci le scarpe essendo anche rigida potete metterci anche bottiglie o profumi o cose così e quindi non è un problema però come faccio io a fare la valigia in realtà innanzitutto tolgo tutto ok e metto uno strato di vestiti sotto sulla parte più rigida in modo che se ci devo mettere profumi o altre cose più importanti più diciamo così delicate le metto in mezzo tra i vestiti però il metodo diciamo maricondo piegare come se fosse una striscia piegare a metà e poi piegare in tre oppure arrotolare a me piace molto il metodo arrotolata arrotolatamente arrotolamento ecco arrotolamento tipo salsiccia in modo che ci sta esattamente vedete i binari qua della praticamente della valigia a questi binari a me piace infilare i vestiti all'interno di questi binari <ride> sembro una pazza psicolabile e lo sono ragazzi sono una pazza psicolabile e così faccio con tutti i vestitini di cui non mi interessa praticamente che siano stropicciati a, a inizio vacanza oppure sai quelli da spiaggia che anche se li metti stropicciati chi se ne frega no? e faccio così con questo metodo um, chiamiamolo sushi non vi faccio vedere tu tutto il piegamento della cosa vi faccio vedere soltanto il compartimento finito ecco allora ho cominciato a piegare i primissimi ehm, tutti i vestiti che voi mi avete fatto mettere dentro nell'altro video e considerate che io normalmente ci metto mezz'oretta per fare una valigia perché viaggio talmente tanto ho viaggiato ormai per la Norvegia, Brasile, Sudafrica riesco a prendere l'aereo praticamente almeno una volta al mese prendo e vado in Italia o torno e vado faccio un viaggio per cui per me fare la valigia non solo un piacere ma è un automatismo quindi è difficile per me anche fare questo video e spiegarvi esattamente come faccio perché ormai mi viene talmente spontaneo che eh, lo faccio in due secondi veramente in pochissimo tempo vi dico comunque le basi, le regole che normalmente io affronto io ho già in testa la lista delle cose che devo mettere ovviamente c'è la parte del beauty, intimo, bagno e generalmente io non porto da nessuna parte eh, asciugamani né shampoo e balsami e cose del genere per i capelli l'unica cosa che porto sono le creme per i capelli ma vi faccio vedere dopo e, perché normalmente o vado in albergo dove ci sono già gli asciugamani insomma si suppone che ci siano già gli asciugamani o comunque vado in casa o in casa mia a Milano o in casa a Londra insomma dove ho già comunque asciugamani, accappatoie e cose intime nella, nella mia casa generalmente io mi porto due cambi sportivi in modo che se uno insomma vado a correre gioca a tennis e sudo lo metto a lavare e nel frattempo magari il giorno dopo, due giorni dopo ho un altro cambio in questo caso una canottierina sportiva niente di che, sinceramente è molto tranquilla una canottierina sportiva che piego esattamente come tutti gli altri, vedete che una valigia di questo tipo, non solo ti rendi conto fin da subito dove sono le varie cose, ah la, voglio la camicione, lo prendo e lo faccio ma 
ho già piegato metà della valigia che prima occupava due spazi in praticamente due terzi di spazio sono rimaste fuori alcune cose che adesso vi faccio vedere ma sistemiamo prima le cose sportive l'abbigliamento sportivo ovviamente ci vuole un pantalone un, un pantalone da running e un un'altra un canottiera un altro cambio di pantaloni ma me lo sono dimenticato vado a prenderlo subito Eccolo qua, ed è un leggings normalissimo nero, che peraltro vi consiglio per eventualmente metterlo anche con dei camicioni sopra, che per il mare è utilissimo avere il leggings, e in più vi serve come cambio sportivo. Maglioncino, verificate sempre prima di partire quali sono, come dire, le temperature, la situazione meteorologica in quel periodo, quindi mettiamo dentro anche uno o due maglioncini, io metterò un maglioncino che mi avete detto voi, quello bianco schifido che a me non piace però mi avete obbligato <ride> no scherzo, comunque sì mi avete detto di metterlo in valigia allora lo metto quando devi fare le cose di fretta e non, non riesci a chiudere la cerniera e dici eh, ma ci sono riuscita due secondi fa e adesso devo fare il video invece niente, ok ce l'ho fatta ragazzi uh, quindi c'è il cappuccio, bello ingombrante, grosso quindi non riesco a farlo a sushi, mi verrebbe un mega sushi grosso così quindi lo piego in maniera diversa però prima di fare ciò finisco con un ultimo pantaloncino corto, comodo, più che altro per il giorno. E anche questo lo faccio a sushi e lo metto qua. Uh, altra cosa um, che mi ero dimenticata durante il video in diretta, cioè meglio, non mi ero dimenticata, io me lo ricordo perfettamente quando faccio la mia valigia, però non avevamo molto tempo di farlo insieme, è inserire fular, fularetti, robe così che io uso moltissimo, come potete vedere indosso la fascetta pitucerie che fa parte di un progetto che ho con mia mamma in cui ricicliamo i pezzi di eh, tessuto che lei avanza eh, col suo hobby del cucito oppure ordiniamo dei tessuti da delle ragazze specialmente delle donne angolane quindi le aiutiamo diciamo, a fare il loro business e a um, avere un loro negozietto, una loro vendita e facciamo queste creazioni fatte a mano in casa ragazze se vi interessa andate a seguire Pitucherie su Instagram scritto Pitucherie oppure ogni tanto posto qualcosa anch'io sul mio profilo Instagram Yara Ede, seguitemi anche lì quindi per i fular stesso identico discorso lo piego cia 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 diventa un suscerino via ecco un'altra fascetta una fascetta pitucerie molto verde molto tropical che anche questa sushi e qua dentro insomma tutto quello che può essere di sushi lo mettiamo qua dentro tutto il resto che è più difficile per esempio queste gonne, questa gonna è una gonna tipo leggerme, con un tessuto leggermente diciamo rigido, non è molto morbido, io lo piego, lo piego così generalmente e lo metto proprio steso così senza neanche piegarlo più di tanto sopra in modo che occupi il, il, la superficie e non tanto la, come dire, la, la profondità. Stessa cosa la faccio con quest'altra gonna molto simile eh, con la differenza che anziché mettere la piegatura, insomma la, la parte superiore della gonna da una parte, lo inverto e lo metto dall'altra, semplicemente per una questione di volumi, ok? Se vedo che questa occupa più spazio, lo metto dall'altra parte e lo piego leggermente, insomma, che occupi più o meno lo stesso spazio. Stessa cosa con i jeans, i jeans potrebbero essere fatti a sushi, però a mio avviso alcuni jeans, come questo modello un po' anni 80, a vita alta diventano un po' troppo grossi quindi io preferisco sinceramente non è un metodo chissà che scientifico è semplicemente come ho sempre preferito fare io piegarli a metà vedete e estenderli sopra io cerco di sfruttare tutti i buchi possibili immaginabili per esempio se c'è rimasto un buco qua io ho una cintura Generalmente mi porto una cintura nera e una cintura marrone, così la posso abbinare con qualsiasi, con qualsiasi tipo di pantalone, vestitino, eccetera. E sapete come la metto? Io la metto ai bordi, guardate, guardate come la metto, così, nel bordo. Non occupa zero, zero spazio, ragazzi, così. Altra cosa che eh, non faccio a sushi sono i vestitini, in particolare questo vestito che non, è, non ha un tessuto tanto... Uh, stropicevole, non so se esiste questo aggettivo in italiano, comunque eh, insomma che si stropiccia facilmente ma in ogni caso è grosso è grosso proprio come vestito quindi io lo piego come se fosse l'ho piegato, ve lo faccio vedere lo piego a metà e poi lo ripiego a me metà per il lungo e poi a metà per diciamo il verticale e, e diventa una specie di rettangolo 
dove fa maggiore volume io lo metto all'opposto di dove fa maggiore volume il jeans non so se ci siamo spiegati però è per non fare molto gonfiore da una parte e, 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 e poco dall'altra indumenti intimi generalmente li metto in un sacchetto in un sacchetto di cotone separato rispetto agli altri e io cerco di portare un cambio però al giorno se so che ho una lavatrice a disposizione ovviamente metto meno cambi in modo che metto meno cose Oddio, c'è cioè, cioè i fantasmi in casa Cosa è successo? Vabbè, comunque stavo, stavo dicendo che ehm, Praticamente se, ho, se so che ho una lavatrice Non porto un cambio al giorno Se invece sono in campeggio che sono disperata Porto un cambio al giorno, ok? A parte il fatto che esistono la saponetta di Marsiglia Prendete un pezzettino piccolo Veramente un pezzettino da 2 cm per 2 Di saponetta di Marsiglia E vi durerà un mese E potete utilizzarlo lavando la mano Anche eh, con acqua fredda Vi va via tutto Io consiglio <ride> All'aeroporto di Itro, all'aeroporto di Gatwick, a tutti gli aeroporti di Londra praticamente danno queste bustine gratis che in Italia fanno pagare tra l'altro un euro tre bustine, cioè robe assurde che non si può neanche sentire, vabbè da brava come dire poraccia che sono mi, mi, mi rubo un po' di queste bustine che sono quelle per il bagaglio a mano, per mettere i liquidi da far vedere durante il controllo bagaglio a mano, ma io me ne frego, me ne prendo un bel po' ok alla volta perché sono perfette per metterci dentro, non so, il dentifricio lo spazzolino eh, cremine cremette varie che poi si sigillano e potete mettere nella valigia in modo che non se anche si aprono eh, si aprono qua dentro e non c'è non ci sono problemi ultime tre cose scarpe diciamo che cerco veramente di selezionare il minimo indispensabile io ho 2546 scarpe ma in vacanza cerco di usare ciabatte infradito che sono le mie preferite le havaianas eh, un paio un paio di scarpe chiuse, generalmente delle scarpe da tennis che posso usare anche per fare attività sportive e un paio di sandalette per la sera. Mi porto un paio con tacco, questi zoccolini sono meravigliosi, l'ho presi a Londra, vi piacciono? E un paio di ehm, sandali normali che non siano infradito, dei sandali diciamo piatti, flat. Basta, finito. E cosa faccio? Semplicemente le metto dentro ai sacchetti. Come li metto nei sacchetti? Anche qui c'è un metodo, anche lì per ottimizzare in modo che siano così cioè in questo modo loro praticamente occupano un rettangolo io li infilo dentro un sacchettino anche il sacchetto deve essere minimal ragazzi perché ricordatevi sempre di controllare anche il peso della valigia soprattutto per le ehm, compagnie aeree low cost loro hanno assolutamente dei pesi massimi e generalmente non sgarrano più di mezzo chilo in più se tu hai 800 grammi o un chilo in più di quello che tu hai pagato extra perché nelle compagnie low cost le paghi extra loro ti fanno togliere le cose dalla valigia quindi controllate sempre bene ho comprato quel bilancino per valigie utilissimo ve lo tenete in borsa piccolino ve lo tenete in borsa o dentro la valigia stessa ed è comodissimo per capire il peso vero della valigia borse Capitolo borse, se ne vogliamo parlare, allora anche qui va ottimizzato. Quello che io porto generalmente in vacanza, specialmente nei paesi, per esempio l'Angola o il Brasile o altri paesi in via di sviluppo, che magari possono essere, come dire, un po' più pericolosi, ecco lo so che è uno stereotipo, però vabbè, facciamo, facciamo che, ci, che ci mettiamo d'accordo così, eh, porto delle borsette piccole e non appariscenti, cioè che sembrano veramente delle borsette quasi molto molto economiche, che non ci sia praticamente contenuto dentro, come questa qui. Questa qui l'ho comprata in un charity shop, è molto sottile, ci sta dentro un piccolo cellulare, è perfetta, oppure o anche, se è piccolina, una borsetta nera, che sinceramente io trovo la cosa migliore, sempre piccolina, sempre sottile, per la sera, per la sera perché così potete abbinarlo con qualsiasi tipo di abito che sia anche... Questa qui è veramente una borsetta minimal, piccolina, non ve la possono rubare, non ve la possono scippare, e che contenga, insomma, almeno un cellulare, portafoglio, non so, i fazzoletti, il rossetto e quelle poche cose, quindi questa è una borsetta che io... Un tipo di borsetta che io vi consiglio assolutamente Il beauty intendo Io ho due diversi beauty Che sono questi Uno per i trucchi ok? Dove cerco di metterci il minimo indispensabile Anche se comunque ci vuole una borsetta a parte Anzi sul discorso beauty e di bellezza Quindi di make up e skin care Magari vi faccio un video a parte Scrivetemelo qua sotto se vi interessa Perché io vi faccio vedere velocissimamente Ma se volete un dettaglio di cosa metto nel beauty eh, Delle vacanze Fatemi sapere nel commento Scrivetemi direttamente su Instagram Magari un, un direct mail 
Questo è il beauty invece per, diciamo così, il bagno e questo è perfetto, questa tipologia è perfetta perché si piega e si chiude, ok, con una zip così e poi si apre e con questo gancetto lo potete appendere dove volete, vedete che è appeso ed è comodissimo perché lo tenete su una parete, in bagno eccetera eccetera, è comodissimo, ci sono un sacco di tasche, io ci metto dentro uh, di tutto, le, le cremine varie, tutto quello che mi serve per il bagno è qui comodamente e poi lo chiudo e lo ripongo all'interno della valigia. Insomma, mi sembra di avervi detto un po' tutto quello che io faccio per fare una valigia e spero che questa, questo tipo di video vi sia piaciuto, vi sia soprattutto utile, vi assicuro che farvi una lista delle cose indispensabili che dovete portare e ricordatevi carica batterie del cellulare uh, carica batterie o batterie extra di una macchina fotografica se per caso siete dei travel vlogger aspetta che mi metto dritta così non mi viene il torcicollo a me e non vi viene il, il senso di ubriacatezza a voi eccoci un po' più dritti è meglio <ride> lasciatemi un pollice all'insù se vi è stato utile lasciatemi sotto un commento buon viaggio, buone vacanze, buon agosto buona estate, godetevi questa momento di pace e mi raccomando ragazzi e ragazze divertitevi divertitevi d'estate e soprattutto innamoratevi perché gli amori estivi gli amori di, di vacanze sono quelli più indimenticabili ve lo dice zia Yara <ride> un abbraccio al prossimo video ciao